大家好，炸小鱼是放淀粉还是面粉呢？很多人都放错了。今天就和大家分享炸小鱼的正确做法，保证你炸出的小鱼酥脆不回软，和饭店的一样好吃。一起来看是怎么做的吧。这是我刚从市场买回来的小鱼，特别新鲜，看着也非常的漂亮。用流动的清水将小鱼清洗干净，平时可以多给家人吃一些小鱼，对身体非常好。洗干净的小鱼放入大一点的碗中，先放一旁备用。接着准备一把小葱，先用刀拍扁一些，然后再切成葱花。切好之后放入碗中，再切一些姜丝。切好后也放入碗中，再放入十几粒花椒，这里放花椒有去腥增香的功效。再倒入少许温水，用手抓拌均匀，将葱姜的汁水抓出来，像这样就可以。然后倒入小鱼里面，下面将小鱼腌制一下，在里面加入一勺食盐。少许胡椒粉，少许鸡精，再加入一勺白醋。加白醋这一步非常的关键，能软化小鱼的鱼刺，使炸出来的小鱼骨酥肉烂。用手充分抓拌均匀，尽量多抓拌一会儿，使小鱼充分的入味大约抓拌三分钟就可以了。然后盖上一层保鲜膜，放冰箱里腌上一个小时，这样能使小鱼入味好吃又不腥。接着盘子里准备一些生粉，放一旁备用。现在我们的小鱼也已经腌好了，用手将小鱼挑出来，然后放入盘子里，裹上一层生粉。相信很多朋友做到这一步的时候，不是加面粉就是加淀粉。其实这两种面粉炸出的小鱼不够酥脆，凉了也很容易回软。而加入生粉就不同了，加入生粉能使炸出的小鱼外酥里嫩，就算是凉了也不会回软。像这样就可以，在这里大家要注意，炸小鱼的时候表面不要裹鸡蛋液，如果裹了鸡蛋液之后，炸出的小鱼会特别容易回染。将所有的小鱼都均匀的裹上一层生粉，裹好之后摆入盘中就行。接下来把锅烧热，多倒一些食用油。这里最好用菜籽油，用菜籽油烟粘比较高，非常适合高温油炸。油温五成热，然后转中小火，将裹好生粉的小鱼一条一条放进来。这里千万不要一下子全部放进来，那样小鱼特别容易粘连在一起。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发丝的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。全部放进来之后，用筷子轻轻的推动几下，防止粘连在一起，然后继续中小火慢炸。期间用筷子不停的翻动，这样能使小鱼受热均匀，熟的更快，颜色也更统一。在炸小鱼的时候要注意，千万不要用大火，那样会导致小鱼外面炸糊了，里面的鱼刺还不够酥脆。炸至小鱼表面颜色微微发黄，像这样就行。先给它空油捞出来，在表面撒适量的米醋，这也是特别关键的一步，可以软化鱼骨。这也是饭店炸小鱼酥脆好吃不外传的秘方哦。然后将小鱼继续放入油锅中复炸一遍，这时要开大火炸。炸个十秒钟就可以。炸这小鱼颜色变得金黄酥脆，像这样就可以出锅了。放入盘中，听声音就非常酥脆，颜色也很漂亮，看着都要流口水了。
，再撒上适量的孜然粉或者是椒盐也可以，这样口感吃起来会更好。不过不喜欢吃孜然味的，这里也可以不放。像这样我们的油炸小鱼就制作完成了，现在就可以美美的开吃了。用这种方法炸出的小鱼酥脆好吃，就算是放凉了也不会回软，保证比你平时放面粉和淀粉炸出来的还要好吃。我先尝一下，哇，又香又脆，一点腥味都没有，真的是好吃到停不下来。大人孩子都特别爱吃，油炸小鱼这个做法简单又好吃，来客人的时候坐上一盘也非常有面子。喜欢的朋友就照样收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，把洋葱放到锅里蒸一蒸，出锅没想到这么好吃，家人三天两头点没要吃，一起来看看我是怎么做的吧。首先准备两个去皮的洋葱，先去头去尾。然后对半切开。全部切好之后，放到蒸锅里蒸一蒸，这样切的时候不会辣眼睛，并且吃起来口感也特别的好。然后盖上盖子，水开之后蒸三分钟，蒸的时间不要过长，不然吃起来口感就不脆爽了。接下来准备一根洗干净的黄瓜，先切成片。再改刀切成丝，切好之后放入盘中备用。准备一把香菜，给它切成小段。切好之后放入盘中备用。这时候我们的洋葱也蒸好了，把它取出来，直接放到案板上。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您发财的小手给我点个赞吧！制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。改刀给它切成丝，切好之后用手给它抖散，然后放入碗中，往里面加入一勺白糖腌一下，用筷子搅拌均匀。用白糖来腌洋葱，这样能更好的去除洋葱的辛辣味，并且比用盐腌出来的洋葱更加的清脆好吃。搅匀之后腌上十分钟。下面调一个料汁，准备两个小米椒切成圈，切好之后放入碗中。几瓣大蒜先切成片。再剁成蒜末，切好之后和小米椒放在一起，往里面加入适量的食盐、少许的鸡精、一勺蚝油、一勺蜂蜜，再加入一大勺辣椒油增香，倒入一大勺生抽。一大勺香醋，用勺子搅拌均匀，搅匀之后先放一旁备用。这时候我们的洋葱也腌好了，再倒入适量的清水，清洗一下，洗掉上面多余的糖分。洗好之后，控水捞出来。放入一个大碗中，把切好的黄瓜丝倒进来，切好的香菜段也加进来，再倒入调好的料汁，最后放入一把提前煮好的花生米，好吃又营养。接着戴上一次性手套，给它抓拌均匀，一定要像这样搂着抓拌，这样更容易入味抓拌均匀后，放入盘中，就可以美美的开吃了。
，像这样一盘香喷喷的凉拌洋葱就做好了。这样做的凉拌洋葱，色香味俱全，清脆爽口，特别的开胃，香辣适口，好吃又解馋。如果吃饭没胃口的时候，来上这么一盘凉拌洋葱，下酒又下饭，保证你吃一次就会喜欢上它。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持。点我头像可以看到更多美食视频，我们下期视频再见。